السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں ٹاپ انٹرنیشنل فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص خبروں پر نظر جی ہاں ناظرین اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ فوراً جڑ جائیں سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو اور بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو فوراً مل جایا کریں ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر انٹرنیشنل یہ آئی ہے کہ حزب اللہ جی ہاں حزب اللہ تنظیم عراق اور لبنان کے آندولن مظاہروں سے سخت پریشان نظر آ رہی ہے ایسا نظر آ رہا ہے کہ حزب اللہ تنظیم لبنان کے مختلف علاقوں میں منتقل ہوتے احتجاجی مظاہروں سے شدید طور سے تنگ آ چکی ہے اگرچہ تنظیم اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر مظاہروں اور آزادی اظہار کے حق کے ساتھ ہے یہ مظاہرے لبنانی عوام کو درپیش دشوار معاشی صورت حال اور مشکل حالات تیز زندگی کے خلاف ہو رہے ہیں اسی طرح عراق میں جاری مظاہروں سے بھی حزب اللہ کو تشویش لائق ہو رہی ہے تنظیم کو اس احتجاج کے وسیع ہونے اور پھیل جانے کا خوف ہے بالخصوص بعض مظاہروں میں عراق کے اندر ایرانی وجود کی مذمت میں آوازیں بلند ہو چکی ہے اس حوالے سے حزب اللہ کے پارلیمانی گروپ کے سربراہ محمد راز نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا کہ ان دنوں عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ استحکام کو برباد کرنے کے واسطے ہے اگر عراقی عوام کے اندر مزاحمت کی روح نہ ہوتی تو ایسا بھی دیکھنے میں نہ آتا مگر امریکی یہ چاہتے ہیں کہ عراق خود مختار نہیں بلکہ اس کے مفادات کے لیے خادم کی حیثیت سے کام کرے ناظرین امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے ایران کو لے کر کہ مائک پامپیو نے یہ کہا کہ ایران تنازعات کو ووادوں کو ہوا دے رہا ہے یونان کے دورے کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے یہ بات کہی اور الزام لگایا کہ تہران تنازعات اور جنگ کو ہوا دے رہا ہے جس سے پناہ گزینوں کے بحران میں اضافہ ہوتا ہے پامپیو نے ہفتے کے روز یونان کے دورے کے دوران ایتھنز میں کہا ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ روس اسٹریٹجک بلقان کے خطے میں اپنے ہمسایہ ممالک کی خود مختاری کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایران نے خطے میں اپنے ایجنٹوں کی مدد سے جنگ اور تنازعات کو مزید گمبھیر کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں مہاجرین اور پناہ گزینوں کے لیے بحران پیدا ہو گیا ہے پومپیو نے کریمیا کے الحاق کے خلاف روس کے موقف اور بشار الاسد کی حکومت کی مدد کے لیے شام کی بندرگاہوں سے ایرانی تیل کی منتقلی کو روکنے کی کوششوں کو سراہا امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ یونان نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کا صحیح فیصلہ کیا ہے ناظرین ایک اور بڑی خبر حوثی ملیشیا کو لے کر سامنے آئی ہے کہ حوثی ملیشیا کی جانب سے توپوں کی گولہ باری میں شدت آ گئی جی ہاں یمن میں باغی حوثی ملیشیا نے اتوار کے روز الحدیدہ شہر کے جنوب میں واقع ضلع میں مشترکہ یمنی فورسز کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی کاروائیوں میں زبردست اضافہ کر دیا عسکری ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حوثیوں نے گولہ باری کے دوران ادرہمی ضلع کے جنوب میں بیاسی ایم ایم کے بھاری مارتھر گولے داغے اور ضلع کے مشرق میں بی ٹین توپ سے شدید حملے کیے مذکورہ ذرائع کے مطابق حوثی ملیشیا نے ادرہمی کے شمال میں دیگر ٹھکانوں کو بھاری اور درمیانی ہتھیاروں کے ذریعے نشانہ بنایا اسی طرح حوثی ملیشیا نے اور بھی کئی علاقوں کے بعد اپنے مسلح عناصر کی نئی کھیپ کو حیض ضلع کے مشرق اور شمال مشرق کی جانب بھیجا ہے یعنی حوثی ملیشیا کی جانب سے گولہ باری میں شدت آئی ہے ناظرین طالبان کی ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ افغانستان میں جنگجو تنظیم طالبان نے اپنے گیارہ جنگجوؤں کے رہائی کے بدلے میں تین ہندوستانی انجینئروں کو آزاد کر دیا ایکسپریس ٹربیون نے طالبان ذرائع کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ان ہندوستانی انجینئروں کو افغانستان میں ایک سال سے زیادہ عرصے سے یرغمال بنا کر طالبان نے رکھا تھا اتوار کو ایک نامعلوم مقام پر طالبان نے اپنے ارکان کے بدلے انہیں آزاد کیا ذرائع نے بتایا کہ طالبان نے اپنے جن اراکین کو رہا کروایا ہے ان میں شیخ عبد الرحیم اور مولوی عبد الرشید شامل ہے دونوں دو ہزار ایک سے پہلے افغانستان میں طالبان حکومت کے دوران 
اور بھی طالبان کے گورنر رہے تھے اور ان لوگوں کو یہاں پر قید کر کے رکھا گیا تھا طالبان نے اپنے ان لوگوں کو آزاد کروایا اور تین ہندوستانی انجینئروں کو آزاد کر دیا ناظرین ایک بڑی خبر شام کو لے کر اور ترکی کو لے کر یہ بھی آئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ترکی اگر کرد مخالف کاروائی کرتا ہے تو امریکہ اس ترکی کی کاروائی میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں بنے گا وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ ترکی کی جانب سے شام کے شمال مشرقی علاقوں میں مستقبل قریب میں کی جانے والی عسکری کاروائیوں میں رکاوٹ امریکہ نہیں بنے گا یہ اعلان اتوار کے شام وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے ذریعے کیا گیا جو امریکی صدر جنیل ٹرم اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے درمیان ایک کال کے بعد جاری کیا گیا ہے ترک صدر اردگان کئی ماہ سے شمالی شام میں موجود کرد فورسز کے خلاف عسکری کاروائی کرنے کی دھمکی دے رہے تھے ترکی کرد کو ایک دہشت گرد گروہ سمجھتا ہے اور اسے اپنی سرحد سے ہٹانا چاہتا ہے یہ گروہ شام میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف لڑائی میں امریکہ کے شانہ بشانہ حصہ لیتا رہا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ترکی دولت اسلامیہ کے ان جنگجو قیدیوں کے ذمہ داری بھی اٹھائے گا جنہیں گزشتہ دو برسوں میں گرفتار کیا گیا ہے